من أمام السفارة الروسية في العاصمة السويدية ستوكهولم ننقل لكم أصوات المحتجين ومطالبهم وتنديدهم بالغزو الروسي لأوكرانيا ما تعليقك على الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم؟ Putin den nya Putler som Hitler. Han attackerade Ukraina i morse klockan fyra. Han gjorde precis likadant som gjorde Hitler. Det är helt groteskt. Det är ett helt orättvist, orättfärdigt angrepp på ett helt oskyldigt land som vill leva i fred och bara utvecklas och, och bli ett fritt land där människor trivs som bra. We are in Sweden now where life just continues as normal and um, we think that this will never happen to us. And when I was uh, a little girl in Ukraine when I grew up, I also thought this would never happen. You read about it in books and you think, oh my god, that was terrible and uh, it would be very stupid to do it again. And uh, It is very stupid to start this again and uh, so many people are getting killed. I think I can speak for myself and a lot of Ukrainians. A lot of people are scared and we also are ready to fight for our independence, fight for our loved ones and actually defend our land and country. We have a lot of anger and lesson. I think about friends. Ja, människor, unga som jag, som bara vill bo i fred, frihet, sina liv i Ukraina och i Ryssland. Jag är super down. Det är så riktigt insane. Och idag morgon har jag totalt kräckt. Har du kunnat att ta fram med kärleken i tillgång till vad som händer? Det är väldigt svårt att säga vad jag känner. Jag känner... Disappointment, I feel rage, I feel fear. Jag är ganska besviken för europeisk reaktion. De tror att de kan lösa det här problemet diplomatiskt. Nej, det har aldrig hänt. Jag har bott i Ukraina i nästan sju år så jag har väldigt många vänner som jag har haft kontakt med nu de sista veckorna. Jag flyttade därifrån för tre månader sedan så det är väldigt nära för mig. Jag kan inte tro att det så händer, men det händer. Alltså, alla, alla måste stå emot. Alla, inte bara Ukraina. Har du tänkt på att Amerika och det europeiska samarbetet kommer att hjälpa till att ändra den här gruppen på Ukraina? Jag hoppas att vi kommer att få hjälp från den västra sidan. Den europeiska europeiska union, den united states. Jag känner att det är det vi verkligen behöver av nu. Självklart, de måste göra det. Eftersom om de tror att Putin ska stanna bara i Ukraina. Det stämmer inte. Han ska gå vidare. Han ska gå vidare. They must do that. But what I also think, if they do that, it will definitely begin, begin uh, the full-scale war, and Ukraine will be in the middle in any possible scenario. I don't see any any positive scenario for uh, Ukraine right now. To be honest, I don't know. I hope so. Uh, it's, uh, I mean, it's a diplomatic mission. Of course, uh, I guess they will help in some sense. And uh, some countries are helping us uh, with uh, weapons uh, and with um, money. But um, I think we need more support. What do you want to talk about and start acting honestly? إذا كما رأيتم متابعينا هذه أصوات وصيحات المتظاهرين المنددين بالغزو الروسي لأوكرانيا من أمام السفارة الروسية في العاصمة السويدية ستوكهولم